Magandang araw. Ang tatalakayan ko ngayon ay ang conditional statements at logical operators. At parte pa rin pala ito ng basics ng PHP programming language. Gumagamit ako ng conditional statements para makontrol ko yung flow ng system or ng program. Uh, isa itong set of uh, rules or condition na pag na sa saka i-execute yung code. True or True or false lang naman yung basihan na ito. At mas madali kung gagawin ko siguro sa actual na code. At ito na yung uh, last na ginawa ko. Which is a constant. Comment ko lang siya. Tapos, i-comment ko muna yung mga type ng conditional statements. Uh, every topic, okay. Every topic, meron akong ganito. Hindi. Yes. Conditional statements. Medyo madalas ako magkamali sa spelling, kaya asensya na. So, ang unang conditional statement is yung if statement. Tapos, if else say if else if else tapos ah uh, isasama ko na rin pala yung logical operators dito logical Tapos, siguro yung uh, switch case na rin. Switch statement. Switch statements. At unahin ko na itong si if statement. Pag define mo na ako ng variable na number oops number is equals to 1. At ang basic syntax ng tatlong conditional statements ay ganito. Uh, if uh, number is equals to 1 echo isa. Save. Tapos, refresh ko to Ayan. Kung isa lang yung statement, kasha siya sa isang line. Pwedeng isang line lang. At gumana pa rin siya. Kahit na pwede to, hindi ako gumagamit ng ganyang style. At ang isang paraan pa niyan ay yung parang gumamit tayo ng curly braces. Na parang magsisibling black. At mas gusto ko tong gamitin itong may curly brace. Sa mata ko kasi mas malinis yung ganitong style. Saka, ito pwedeng more than one statement. Uh, echo. Isa ulit. Save. Refresh. And isa, isa ulit. At, since nandito na pala ako, explain ko na rin tong if statement. At, halimbawa, Ah, gagawa ko ng magtatagalog ng number dahil na-define ko na itong seeing variable na number at itong if ay mag-check kung 1 ba yung number at mag-output siya ng message na uh, ang numero ay isa save, refresh at note lang pala pag assignment Ibig sabihin, maglalagay ako ng val value sa variable, isang equal sign. At pag comparison, dalawa dapat. At pwedeng tatlo pag ka-exacto rin yung uh, data type. At pero kung sakaling papalitan ko to ng 2, save ko yan, tapos i-refresh ko to, walang nangyari. 
Kaya nag-blank siya kasi walang na-meet na condition. So, nilagyan ko yung variable na number na, na 2. Pero dito, sinecheck ko kung 1 ba yung laman niya. At dahil wala siyang na-meet na condition, wala siyang gagawin. Ganon talaga sa programming. Uh, kung hindi mo iuutos, hindi gagawin ng computer mag-isa yan. At yan ay yung if, if statement. Tapos, uh, copy ko to, space ko sa baba. At comment ko muna kasi magsisilbing reference ko to. I-upload ko kasi to sa GitHub. Kumbaga, cheat sheet ko siya. Uh, dito naman sa if else statement, ipipaste ko to tapos dudugtong ako sa baba. Kunwari, uh, else, at uh, depende pala sa program programmer yung kanyang uh, style kasi may iba gusto nila ganyan. Pero ako parang mas gusto ko yung next line. Anyway, preference pa rin ng programmer yan or kung nasa isang team kayo, kailangan mag-adjust ng coding standards. So, kunwari, kung hindi siya 1, gusto ko lang mag-echo na hindi ko alam ang numero na to. Save. Tapos, refresh ko to at yan. Uh, Nag-output na siya ng hindi ko alam ang numero. At pag binalikan ko dito sa code, ang condition kasi nung etong first block, yung if, pag 1 yung value ng number, ito yung i-execute yung code. Pero in case na hindi 1 yung value ng variable na number, ito naman yung i-execute niya, which is mag-print ng hindi ko alam ang numero na to. At ito na yung um, If else, kumbaga meron lang tagasalo in case na mag-fail siya dun sa unang check. So, ganun din yung syntax niya. Meron lang, madalas merong curly brace. At i-comment, copy ko na lang ulit siya. Tapos i-comment ko. At para nga magsilbing reference ko ulit siya. So, paste ko siya dito. Paste. At madalas, pag ako nagko-code, hindi lang naman dalawang senaryo yung hinahandle ko. Minsan, tatlo, apat, lima, <coughs> excuse me, sampu o kung ilan pa man. Sa ganong sitwasyon, pwede kong gamitin yung uh, if, else, if, else statement. At uh, uh, ganito lang siya uh, gamitin. Sa gitna ng netong dalawa, magdadagdag lang ako ng else if magkarugtong siya at tapos ito ibabalik ko sa copy ko to gagawin kong 2 tapos mag i-echo ako ng dalawa save ko yan at refresh ang numbero <laughs> na numero nagsalo ng English at tagag ang numero ay dalawa at ngayon meron na akong pang handle ng second scenario ko which is kung 2 yung value ng variable na number at in case na meron pa akong mga scenario na gusto kong idagdag kunwari 3, 4, 5 um Pwede ko lang siyang idagdag ng idagdag dito. Ah, uh, kunwari, ah, uh, 3, ay, 3. Save. Tapos gagawin ko tong 3 para pag nag-check siya, dito siya pumasok. Yan. At yan yung else, ah, uh, if, else if, else, ay para lang mag-handle ng more than one, uh, conditional or scenario. At, Lilipat lang muna ako ng topic, uh, which is gusto kong daanan yung logical operator. At independent naman yung logical operator, pero madalas siyang gamitin sa mga conditional statements. So, i-comment ko muna to At 
meron kasing sitwasyon na gusto ko mag-handle ng two or more conditions, magagawa ko yun sa pamamagitan ng nested na if conditions. At pag sinabing nested if condition, uh, conditions, ibig sabihin, yung if condition, meron pang if condition sa loob. At kunwari, um, ibang example naman, which is kunwari, meron akong variable na number, tapos equals to 1. Tapos gagawa pa ako ng isa pang variable na language. Uh, medyo hindi ko alam kung tama yung mga spelling ko. Mahina kasi ako sa spelling. Tagalog. Yan. Okay, so halimbawa gusto ko lang mag-message uh, tuwing mamimit yung uh, condition na to. Pwede akong mag if number is equals to 1 tapos nested if uh, if language ito na lang copy paste It's equals to tagalog tapos braces ulit save at wala pala akong echo echo ang Tagalog ng 1 ay isa. Save. Oops. May kulang ako ng semicolon. So, yung syntax pala lagi may semicolon sa dulo. Save. Ang Tagalog ng 1 ng ay isa. At dahil na-meet niya yung dalawang conditions, Uh, nag-execute itong echo or yung print at kahit na gumagana yan may mas maganda at mas maiksing paraan para dyan sa parehong resulta at yun ay sa pamamagitan ng logical operators uh, kunwari if copy ko na lang to tapos dito Pwede ko maglagay ng end. Tapos i-copy ko itong uh, itong second condition. Paste ko dyan. Siguro lakihan ko na lang ito. Ayan. Tapos i-comment ko muna itong save. Tapos i-copy ko na rin ito. Tapos i-refresh ito. Dagdagan ko ng isa. Para makita ko nag-reflect ako. At ito yung paggamit ng logical operator. Mas malinis siya at na-achieve ko rin yung parehong resulta kaysa dito sa nested na if condition. At isa ring reason kung bakit sinama ko tong logical operator sa conditional statements kasi nga dito siya madalas gamitin. At sa logical operator mayroong apat na na logical operator which is yung end at ang syntax niya ay end o kaya uh, dalawang ampersand. Mas meron din namang or at ang syntax niya ay or o kaya yung double pipe. At meron pang uh, x o r ang syntax niya ay X O R. Meron ding um, not at ang syntax niya ay uh, exclamation point. At uh, types of Uh, siguro hindi ko dapat tawagin siyang type pero wala akong maisip na magandang term para sa kanila. At yan yung apat na operator. Unahin ko na tong si end at kasi yan yung ginamit ko dito kanina. At pag sinabing end, dapat lahat ng conditions ay true. Uh, sa example ko dito kanina, uh, itong variable ay 1. 
Ito din. Ganito. Okay, so yung yung value ng variable na number ay 1. Inassign ko sa taas. Tapos chinect ko na 1. Which is true. Pasok siya dito. At yung value ng variable na language ay Tagalog. Which is true ulit. Kaya nag-execute itong uh, echo. So, pag pinalitan ko na to ng number 2. Save ko yan. Let's refresh. At wala nang, nag, wala nang nangyari. Kasi false na tong isang yung first check. At dito pala sa uh, actual na sa aking example, yung word na end yung ginamit ko. At mas sanay kasi ako sa English word. At pero dito sa sa comment, uh, pwede kong gamitin yung magkadikit na ampersand, May, pareho lang ang magiging resulta niya. At blank ko siya kasi ginawa ko tong 2. Okay. At preference na lang ng programmer kung aling uh, end uh, operator yung gagamitin niya. So, i-cut ko to para mas malinis kasi nga reference ko rin to. Cheat sheet ko siya. Lagay ko sa GitHub. At yan yung end. Uh, next naman itong or na operator. Pag sinabing or, ibig sabihin uh, isa isa o yung dalawa dapat true. Halimbawa, um, um, maglalagay ako ng comment ka na to. Maglalagay ako ng variable na word. Tapos, ilalagay ko siya as 1. If word is equal to equals to oops 1 uh, echo uh, the word is you so the word you entered is 1 Okay, so meron lang ako simpleng if condition na to dito. At uh, dahil Pinoy ako, may sarili akong word para sa one. Uh, ipapasok ko yung or operator dito sa doob ng parenthesis. Tapos lalagay ko or. Word is equals to equals to isa. Save. At yan, walang nabago. Nag-execute pa rin siya. Ngayon, pag pinalitan ko to ng isa, save ko yan. Refresh. At nag-execute pa rin siya. So, ito yung OR operator. Isa dapat, or pareho sila dapat mag-true para mag-execute dito. So, as long as mag-true yung isa, mag-execute yung, yung code sa loob ng block na yan. At uh, syempre, pagka pinalitan ko yan ng dalawa, wala na akong pareho silang false, kaya walang, mang, walang mangyayari. At uh, gaya ng end, meron ding, uh, siguro hindi ko na i-doblehin pa. Gaya ng end, meron ding, hindi, doblehin ko na nga. Gaya ng end, meron ding alternative syntax itong si or which is yung double pipe sign mahirap mahanap sa keyboard pero ayan siya pipe yung tawag siya so ibabalik ko lang to as isa save ayan at i-comment ka natin ang sunod na operator naman ay si XOR hindi ko alam kung tama yung banggit pero XOR ang ibig sabihin niyan is exclusive or at meron din yung ibang programming language niyan, hindi lang si PHP. At kung meron akong dalawang condition or statement, 
Pero, dapat isa lang dun yung true. So, bawal silang parehong true. Sa or kasi, pwede silang parehong true. As long as mayroong isa na nag-true, gagawin niya na. Ah, pero sa XOR, dapat isa lang dun ang true. Bawal pareho silang true. At syempre, bawal din pareho silang false. Dapat isa yung true, isa yung false. Siya yung nasa gitna ng end na operator at ng or na operator. Uh, maaring mahirap itong intindihin at uh, pili lang din yung cases kung kailan ito gagamitin. Uh, kunwari yung yung larong ay hindi, yung paghakbang na lang. Kung sa di ba kung hahakbang tayo dapat kaliwa, kanan. Pero hindi hindi pwedeng magsabay. Unless talon yun or pilay man yung tao. Pasensya na. Pero kung yung normal na hakbang, dapat kaliwa kanan. So, kunwari, meron akong variable na paa underscore 1. Tapos, sabihin kong kaliwa. Yung value niya. Tapos, paa underscore 2. Ang value niya is kanan. So, actions na to. Ngayon, iti-check ko kung tama ba yung hakbang. Um, kunwari, pang kaliwa lang to. So, if uh, paa underscore 1. Pang check lang to ng kaliwa. Uh, is to kaliwa. Tapos, XOR paa underscore 2 is equals to kaliwa. Tapos yung curly braces. Save. At kailangan mag-echo. Kailangan ng statement sa labas. Um, okay. Tama ang hakbang mo. At semicolon lagi. Save, refresh ko yan. Okay, tama ang hakbang mo. At in-execute nyo yun. Pero, kung gagawin kong yung ginawa niya, parehong kaliwa yung kanyang hinakbang. Sabihin nyo. Uh, save at refresh at nag-skip siya. At yun yun, yung XOR. At dapat lang naman tandaan, pag XOR, dapat isa lang sa dalawang condition na to yung true. Hindi sila pwedeng magsabay na true. I-comment ko na to. At yung panghuling logical operator ay itong si not. Pag sinabing not, true siya pag not true. Isa yung uh, nakakalik, nakakalitong operator sa umpisa. At kunwari, uh, mag, nagpapahula ako ng bugtong. Kunwari, hugis puso, kulay ginto. Ano ba yung sagot sa ganong uh, bugtong? Mangga. Pasensya na kung mali ang aking spelling. So, hugis puso, kulay ginto, mangga. Tapos, ay, ito pala yung tamang sagot. Nagawa ko ng if uh, condition sagot is not equal to manga. Maraming way pala para gamitin yung not operator. Isa, isa, <laughs> parang sa comparison to eh. Pero isang way rin to, kunwari, pag hindi manga yung sinagot, mag echo ako ng mali mali po. Yan. So, pagka ni-refresh ko yan, walang nangyari. Kasi tama yung sagot. Pero, pag sinabi kong patatas, save. Okay, mali po. Uh, orange. Save. Mali po. At, yan yung panghuling operator which is si not operator. Parang, kabalik ta rin siya ng, ng true. 
At note lang pala na itong mga logical operators ay independent sa conditional statements. At ibig sabihin nun, ang logical operator ay iba sa conditional statements. At isinama ko siya dito kasi in reality, uh, in real coding, uh, dyan talaga madalas gamitin yung logical operator. At magpapalit muna ako ng uh, topic, which is itong switch statements or switch case statement. At ito namang switch case ay parte pa rin ng conditional statements. So, ibang form lang siya. Parang pwede nating isipin na if else lang din siya. If else, else if. Yung tatlong na unang condition kanina. At sa uh, sa experience ko, yung mga scenarios dito sa switch case ay mahahandle rin dun sa tatlong if else uh, if conditions kanina. Pareho, pareho sila ng ginagawa pero iba yung syntax at usually ginagamit ko yung switch case kapag meron akong uh, isang chinecheck, isang value na chinecheck pero maraming pagpipilian. Siguro, uh, gawin ko na lang ulit yung word to number. Asa na ba yung word to number? I type ko na lang kasi word oops 1 Ngayon um i-message ko kung kung anong number siya. So sa syntax ng switch case, kailangan i-type yung switch tapos kung ano yung i-check kong variable. So i-check ko yung word. So pasok siya dito. Tapos uh, curly braces tapos dito na yung case tapos ano ba yung chinecheck kong case niya kung one siya kailangan ko ng case tapos uh, ito yung condition na dapat ma-meet tapos colon tapos mag -e echo ako ng um, um, the number is one para English naman oops kailangan ko ng semicolon. Tapos, uh, kailangan ko ng break. At, importante merong break. Part kasi ito ng syntax ng uh, switch case. At, uh, para lang to hindi niya execute kung meron mang nasa baba pa. Sa baba pa nitong uh, code na to. So, nung ni-refresh ko yung browser, na niya yung condition, kaya nag-execute siya. So, pag pinalitan ko, wala nang nangyari. Babalik ko lang. Uh, teka lang. Uh, gawin ko na lang siyang dalawa. Save at uh, refresh. Yan. Pwede rin pala akong mag-add ng default value in case na hindi niya ma-meet ito. Katulad sa if-else. O, oh, kunwari, Um, uh, yung sa if else condition ito yung katumbas ng else which is default colon tapos echo uh, I don't know and save fresh I don't know pwede rin maglagay ng break dito sa dulo kung Uh, prefer, prefer ng programmer pero kasi sa, sa case ko wala naman akong block sa baba kaya hindi na ako naglagay ng break at dapat pala English siya. English to alright so hindi ko pa alam kung ano to which is sa tao madali na yan pero sa computer kailangan isa-isa mong iutas At uh, kada magkakamali ito ng, ng, I mean magkakamali, I mean di niya mamit ito, ito yung laging mag -e execute 
At ipapakita ko na rin pala kung paano mag magdagdag ng cases dito sa switch case. Madali lang. I-copy ko lang to Tapos, uh, paste ko dito. Oops. Uh, control tab para bumalik siya. Pakaliwa. At i-handle ko naman to To the number is 2. At save at refresh. Ayan. At na-handle ko na yung second scenario. Usually, um, pag nakuha nyo na yung concept ng if-else, yung, yung tatlo kanina, madali na lang itong si switch case. At pag ako nagko-code, most of the time, if-else talaga yung ginagamit ko. Pero may time din naman na feeling ko mas maganda gumamit ng switch case. At nasa developer talaga na yung choice kung alin sa dalawa yung gagamitin. At bago ko pala tapusin to, sabi ko kanina, yung logical operator ay independent sa conditional statements. At dahil nga si ang reason kung bakit ko siya sinama dito kasi madalas uh, gumamit ng logical operator along with the conditional statements. Halimbawa, dito sa switch case, nagamit ako ng, dahil Pilipino ako, gagamit ako ng or isa. Ayan. Or dalawa. Save. So, pag nilagay ko yung isa, save ko yan. And, pasok pa rin siya dito. At, yun nga. Kung dalagay ko siyang dalawa, save, refresh. Up. Uh, Ang weird. Ah. Bakit siya napasok doon? Subukan ko nga mayroong ganito. Uh, wait lang. I-google ko lang. At uh, yan. After ko mag-google, medyo hindi, hindi pala siya pwede sa ganong case. Pero para lang mapakita ko na pwede. Ayan. Dudugtong ko lang tong word. Uh, yung variable at sinecheck ko. Case equals 2 equals 2. Same. Ash. 2. Dalawa. Isa. Same. Yun. Anyway, hindi ito yung best case um, na magandang example para gawin yung logical operator na to. Pero ang point ko lang naman ay gusto ko mapakita na na independent yung logical operators sa conditional statements. At lahat ng lahat pala ng logical operators pwede rin gamitin dito sa switch case. At hindi ko na siguro iisa-isahin pa. At yun. Dito na nagtatapos yung conditional statements at logical operators. Maraming salamat.